。帝皇书是迪丽热巴和龚俊主演电视剧《安乐传》的原著小说，作者：星灵。第一百七十三章，温硕点头，殿下把我悄悄带出了东宫，后来又安排右相收我为弟子。殿下，他一手把我养大。姐，做错的是陛下。殿下，他没有错。我们帝家的仇怨不该算在他身上。弟子缘看着温硕，眼底苦涩难言。他几乎做梦都想看到当年那个惨死在京城的小弟，但他永远都没想到，对晋言失而复得的这一天，竟然会是寒夜离去的日子。长久的沉默，突然，云景山顶烈烈寒风骤起，已经停了一日的大雪突然又重新落下。我知道他没有错，从头到尾。他都没有做错任何事，疲惫不堪的声音在雪中响起。弟子缘闭上眼，道：“静言，带龙老下山，你们走吧。”姐，你……温硕神情一急，弟子缘摆摆手，望向悬崖的方向：“你们走吧，我陪陪他。”弟子缘向来一诺千金，见他恢复了冷静，温硕极力不敢再言半句。他们对望了一眼，抬起龙老，缓缓朝山下走去。云景山顶，转瞬间只剩下弟子缘一个活人，他缓缓起身。朝悬崖的方向走去，堪堪停在了悬崖边上。他垂眼，悬崖下深不见底，沉黑一片，似能吞噬万物。这世上真的有我做不到的事，为什么不等我来？弟子缘闭上眼，大滴大滴的眼泪从眼中滑落，滴在雪地上，溅出纷繁之景。为什么不等我来？我都听见了，寒夜，你对我说的话我都听见了。为什么不等我告诉你？我不怪你了，我们之间不是死局了。为什么不等等我？弟子缘这一生。永远都会记得两句话。当年的灵溪河畔，寒夜曾对任安乐说：“我对一个叫任安乐的女子动过心，但我这一世都会护着弟子缘。”任安乐这句话，你永远都要记住。很久以后的漠北夜城，寒夜对着重伤昏迷的弟子缘说：“子缘，这辈子我最感谢的就是黄爷爷那道赐婚圣旨。你是我寒夜昭告天下，世人皆知的东宫太子妃。这一世我没什么好遗憾的了。”寒夜这一生想说的话。终究说出了口，可他却永远都不知道，那个他守候等待了一生的人，早已爱上了他，原谅了他。他到死都以为他们是死局，却不知他早就亲手解开了他们之间的这场十年死局。这世上唯有生死能化解生死，但也唯有生死让人穷极一生都无法跨越。弟子缘终究错过了一生所爱，这世上再也没有寒夜。嘉宁十八年，大晋太子寒夜亡于云景山，自此云下之后百年历史，从此而改。嘉宁十八年春，北秦东迁，举国来犯的西北之战终于画上了终点。云景城一战后，北秦铁骑耗时至六七，三年内无再战之力。与此同时，是正言统御的东军屈东迁军于大晋国土外，奠定了东晋国界线的胜利。但于大晋而言，这是一场惨胜。二十万将士、八万百姓亡于此战，数十座城池沦于战火，非数年之力不可恢复。戍守边疆二十年的老帅施元朗护军线而亡。大公主安宁守青南而死，太子寒夜夺云景而伤。这是一场大晋震慑云下大陆的大战，也是大晋立国以来最惨烈的一场战争。兵乱之灾，无论输赢，这场战争三国之中没有胜者。云景之战后，北秦东迁送来降书，愿歌城以平息战火。春末，三国在大晋军县城议和，施政言受令接两国降书。并以这场战争的胜利重新划分了三国的国界线。而此时，因西北之战名震云下的大晋晋安侯军早已返回了中原。战争的结局和楚军战亡的消息是同时被送回帝都的。自那天起，整个王朝似乎都陷入了一场静默。大晋王朝的继承人没有了，以太子寒夜在百姓心中的威望和皇室子嗣凋零的现状，这个现实的隐忧堪比两国入侵、江山倾颓、大雨倾盆不灭整整三个月。负了整个帝都，大晋王朝建朝以来最大的一场胜利和楚军的丧礼，都是在这场仿佛下不完的大雨中度过。出乎所有人意料，楚军的丧礼由宗室中最德高望重的安王一手操办，却缺了最该出席的两个人——天子嘉宁帝、晋安侯君弟子元。晋安侯君自班师回朝的那日起，便以久立战场顽疾发作为由，休养在侯府，不入朝，不参拜，不迎客。不出府，太子丧礼依然。至于天子，太子战亡的消息送来的那日，天子哀痛过度，昏于后宫。太医院忙活了三日，才把嘉宁帝救了回来。自那日起，天子卧病乾坤殿，连三日一次的朝会也是右相主持。天子病重，楚军战亡，皇室内只剩一个无外戚支持、刚满三岁的十三皇子韩云。对手握权势的勋贵外戚而言，这时的从龙之功简直是千载难逢的机会。但本该风起云涌的大晋朝堂，却出乎所有人意料的平和与安静。胡塔尔
入西北之前，弟子原以雍文臣赞颂。一场西北之战后，救国救民的帝家军更是得三军拥护。如今满朝文武提起不计前嫌、派兵御敌的晋安侯，皆赞不绝口，崇敬有加。若不是太子韩业忠烈护国，怕是帝家声势早已越过皇家。更何况西北之战后，戍守边疆的将士战亡二十万有余。边塞不少城池缺兵防守，狄家二十万大军除十万回守荆南外，剩余十万尽数留在了西北各城。弟子元回朝前，在军县城颁下了这道军令，此举无异于将大晋西北诸城的兵权独揽于手。消息传回帝都时，嘉宁帝已卧病在床，纵满朝哗然，却无人敢在这件事上出晋安侯威势。况天子对此事始终未有半句指责，甚至在养兵之中还颁下了唯一的一道圣旨。晋安侯军忠心护国，功在社稷，赐十亿万户，黄金万两，可见皇族而不贵。帝家已是一等侯爵，在权位上已封无可封，这最后一道谕令便格外令人遐想。大晋王朝立国史上有此等殊荣的不过两人：二十年前和太祖创立大晋的帝圣天，二十年后战退北秦、守住边疆的帝子元。云下帝制等级森严，君臣有别，见皇族而不贵，分明是等于告诉群臣。对韩家皇室而言。晋安侯军已不再是普通的朝臣，独占晋南，把持西北军权，得文臣武将拜服。虽如今的帝家早已无需嘉宁帝承认，但天子的这道圣旨还是将帝家的声势推至了顶峰。在皇室示威，帝家如日中天的现在，随帝子元称病休养在府，但他若无异动，也没人胆敢越过帝家去妄言储君之位。更何况，认识谁怕都知道，太子对于晋安侯军而言。并非只是楚军那么简单。当年天下侧目的两族国婚，太子执着十年的东宫空悬，静安侯军人安乐时的嚣张求嫁，西北之战的并肩作战，千千绕绕这些年，太子之于静安侯军的重要，端看静安侯军这三个月的闭门不出便知道了。因着天子和静安侯军的忌讳，在云景山战死的太子韩业几乎成了满朝上下不能提的禁忌。又是半月，大雨渐止，夏至，帝都只下着淅沥沥的小雨。天气渐暖，静安侯府院秦送走了一群前来拜访的大臣，正巧看见温硕骑马而来。他看着不远处剑眉朗星的少年，神情略有复杂。天子脚下，皇城重地，即便是一般侯爵也不敢策马奔驰。温硕从西北回来后，锋芒毕露，以雷霆之势毫不避讳地将一干东宫属臣收于麾下。那个两年前在太子庇佑下只知道附庸风雅、踏马吟诗的纨绔少年，终是再也不见了。烈马长嘶一声。温硕把缰绳抛给门口的侍卫，提着一盒糕点朝院秦走来。诺，一品楼的折云高，刚出炉的。院秦，快尝尝。温硕自然地把糕点盒递到院秦面前，打开盒盖就要献宝。院秦朝一旁憋着笑的侯府侍卫看了一眼，脸一红，转身朝府内走去。大门口成什么体统？进来吧。两人打打闹闹了一路，入了后府书院。院秦朝没心没肺的温硕看了一眼，低声开口。温硕，你如今长着东宫属臣，成日里往侯府跑，陛下那头。果不其然，提起这些，温硕眉目一肃，脸上的笑意淡了下来。这些人是殿下托付给我的，与他何干？他话锋一转，朝书院里的书房走去。姐姐，他这两日如何了？还是老样子。公子昨日来了一趟，陪小姐说了会话，小姐多醒了一个时辰。三个月前，弟子元从西北回京，一身是伤，头一个月。几乎很难有醒过来的时候。晋安侯军顽疾复发，休养在府，其实是句实话，只是朝中无人去信罢了。书房的门半开，温硕停在门口，仿佛怕惊醒房中的人，不再踏进一步。你先叫醒小姐，我给她端药过来。苑琴朝他看了一眼，叹了口气，转身离去。苑琴的脚步消失在回廊转角处，温硕望向房内，眼底划过一抹难以言喻的痛楚。窗下躺椅上浅睡的人，一身静衣。神态安宁，唯有一头及腰黑发，肩以下净白。温硕的目光在弟子元雪白的发尾上一晃而过，吸了口气，压下喉底的哽咽，一过发红的眼。温硕永远无法忘记三个月前的那一幕，天地化为一端，风雪把云景山掩盖。弟子元一身是伤，独自留在了云景山巅。后来他放心不下上山寻他，再见之时不过三日，他肩下之发已化雪白，那一双黑瞳淡漠冷彻，仿佛世间一切魑魅魍魉。在南汉，他分毫。那一眼回望里，温硕明白，当年肆意张扬的人安乐，疆场上热血沸腾的弟子元都不在了。从此以后，还剩下的只是那个肩负着帝家和天下、守着故去的安宁和太子嘱托的静安侯君。温硕这一世，若有什么拼尽全力也想去挽救和弥补的事，就是那日在云景山上。
，如果那个跳崖战王的人是他，不是太子就好了。他的姐姐和太子尽了半生努力，不该是这种结局。什么时候来的？怎么不进来？慵懒的声音在房里响起。温硕抬头，才看见不知道什么时候，弟子元已经醒来，身上的宝毯掉了半地。他藏好眼底的情绪，脸上挂满笑意，走上前，刚到，姐，你醒了。温硕拾起宝毯，为弟子元盖在膝头。坐在他身旁，弟子元朝窗外看了一眼，这雨倒是下得没尽头了，也不见有些的一日。他淡淡感慨的半句，望着窗外的雨滴半晌，突然开口：“如今东宫如何了？”温硕一怔，这是弟子元回京以来头一次提及东宫之事，他神情一脸，露出一抹郑重：“东宫属臣十二人，两位尚书，三位侍郎，七位侯爵世子已尽归于我之下。”弟子元回过头，朝温硕看去，眼底有些惊讶。哦，为何东宫的这十二人是寒夜积蓄了十年的中坚力量，算得上小半个朝廷的势力？他们终于楚军，情有可原。可温硕失了寒夜的庇佑，有什么理由值得他们追随？温硕沉默片刻，才道：“帝家，帝进言，轻轻五个字。”弟子元一怔，眉头猛地皱起，却又缓缓落下。进言还活着的事牵连过多，他为昭告天下前，温硕不会泄露半句。东宫属臣会知道，只有一个可能。寒夜的安排，东宫已亡，天子是威，帝家崛起。曾经忠于太子的这些人，不会贸然投于帝家门下，但用帝家嫡子之名却是太子一手养长的温硕，会是他们最好的选择。寒夜从来没有想过把禁言的身份永远瞒住，竟连这些也早就做好了安排，告诉他们，朝局定下来后，我自会给他们一个交代。弟子元颔首，朝温硕吩咐，温硕点头，犹豫了片刻，才道。姐，我听吉利说，宫里的赵福来请了您好几趟，您都没有见。赵福是内宫大总管，他来请，自然是嘉宁帝召见。弟子元自回京后，尚还未入宫面圣，可一君一臣，纵使再不愿，他们也总归有见面的一日。他一个宗师，手脚麻利的很，多跑几遍又如何？还能累着他不成？弟子元回的云淡风轻，瞥见温硕担忧的眼神，他起身走到窗边，窗外小雨渐止，雨后彩虹在天街尽头浮现。静言，不必担心。我不见嘉宁帝，不是因为寒夜，不过是时候未到罢了。弟子元清冷的声音，似是跨过十数年的岁月沉浮，如陈丽的宝刀出鞘，染上了锋利而深沉的印痕。嘉宁帝位安宁，寒夜和我做了这么多，我不正而重之的还上，如何对得住他这十年为我们留下的那些足以铭记一生的盛宴？